फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ पूजा और इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ आई रिमूव माई पिगमेंटेशन डलनेस डार्क स्पॉट्स तो जैसे कि थम से थमनेल में आपने मेरी पिक्चर को देख लिया होगा कि आज से तीन साल पहले मेरे फेस में कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी स्पेशली अराउंड माई माउथ फॉर हेड और जो पूरा फेस था ना वो बहुत ज़्यादा डल रहता था बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की क्योंकि जो होम रेमिडीज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो भी मैंने ट्राई की और मुझे क्या था मार्केट में जो नए नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं ना उनको ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक था कि न्यू न्यू ब्रांड जब वो आते हैं उनको फिर अप्लाई करके देखना आई हैव नॉट अ सेंसिटिव स्किन तो मेरे स्किन पे सूट कर जाता था ऐसे करते करते मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और अपनी स्किन की सही डायरेक्शन की तरफ उसकी टेक केयर की क्योंकि पिगमेंटेशन को रिमूव करना इज नॉट डिफ़िकल्ट टास्क ये रिमूव किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से अगर आप अपने सही तरीके से अपने स्किन की केयर करते हैं तो तो आज से तीन से दो से तीन साल पहले मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था लाइक अराउंड माउथ फॉर हेड और पूरे फेस पे डलनेस उसको मैंने कैसे हटाया वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जैसे कि मैंने बहुत सा जैसे आपको बताया कि मैंने होम रेमेडीज़ भी ट्राई की है और साथ ही साथ कुछ मार्केट के प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी गुड ऐसा मेरा मानना है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं जो किसी को सूट करते हैं क्योंकि हमेशा हमको केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही अप्लाई करने चाहिए जो डर्मोकोलॉइड टेस्टेड हों और क्रल्टी फ्री हों पैराबिन फ्री हों ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं मार्केट में तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ होम रेमिडीज़ भी बताऊँगी कुछ फेस पैक बताऊँगी और लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगी अगर आप उसको अपनी स्किन केयर रूटीन में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हो परमानेंटली और जितने भी फेस पे आपके दाग दब्बे हैं अगर आप के बहुत ज़्यादा दाग दब्बे हैं लाइक स्कार्स हैं या फिर जो दाग दब्बे आफ्टर एक्ने के हो जाते हैं वो सब इसके यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए इस नॉट दिस वीडियो इज़ नॉट स्पेशली फॉर गर्ल्स आप ये बॉयज़ और या गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें मैं होम रेमेडीज़ बताऊंगी इसे कोई भी यूज़ कर सकता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस कर दीजिएगा साथ ही बेल आइकन को बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगी उसका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं I have take a curd. Curd is also very good uh, for your skin. It remove your all pigmentation because uh, curd में होता है lactic acid uh, जो आपकी skin में जाके अच्छे से आपकी skin को moisturize करता है और जितनी भी pigmentation होती है उनको अच्छे से remove करता है और अपनी skin को fair बनाता है Second मेरा ingredient है rice flour. आप ये मेरा market का rice flour है आप चाहें तो market से ले सकते हैं नहीं तो आप अपने चावल को मिक्सी में पीस के उसको काफ़ी दिन तक एक स्टोर में स्टोर करके रख सकते हैं I will take a वन to टू टेबल स्पून कर्ड एंड वन टू टेबल स्पून राइस फ्लार आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है जितना आपको फेस में ज़रूरत है तो मैंने लिया है वन टू टेबल स्पून कर्ड उसके बाद मैं लूँगी वन टू टेबल स्पून राइस फ्लार आप इसको एज अ स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वो आगे बताऊँगी आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि ये पेस्ट आपको स्मूथ बनना चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली इंग्रीडियंट ले सकते हैं कर्ड एंड राइस फ्लार उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और जो राइस फ्लार होता है ना वो आपके सनबर्न को भी रिमूव करता है क्योंकि सनबर्न होने से क्या होता है ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है और राइस फ्लार में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन को फेयर बनाता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो भी बनाता है आपको इस फेस पैक को या तो डायरेक्टली लगा के 15 से 20 मिनट बाद धो सकते हैं साफ पानी से या फिर आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो आप इसे टू से थ्री टू फोर मिनट्स क्योंकि स्क्रब को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए फेस पे हार्श होता है इसे दो से तीन मिनट तक आप फेस पे स्क्रब करिए जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है फिर उसके बाद आप इसको पंद्रह से बीस मिनट के बाद छोड़ दीजिए और उसके बाद धो दीजिए सेकेंड मेरा इंग्रेडिएंट्स है 
रोज वाटर एंड लेमन रोज वाटर हैज़ बीन यूज अ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिकॉज बहुत सालों से ना रोज़ वाटर यूज़ किया जा रहा है और लेमन भी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सन टैन है पिगमेंटेशन है रिमूव करता है तो दोनों को ही सेम क्वान्टिटी में लेना है इफ़ यू विल टेक अ टू टेबल स्पून ऑफ रोज़ वाटर देन यू हैव टू टेक अ टू टेबल स्पून ऑफ लेमन तो मैं इसमें टू टेबल स्पून रोज़ वाटर ले रही हूँ देन मैं इसमें दो चम्मच ही इसमें लेमन लूँगी और इन दोनों को मिक्स करके या तो आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो और या फिर जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लगा सकते हो देन आफ्टर 22 टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स यू हैव टू वॉश विथ कोल्ड वाटर तो आप देखेंगे कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे रिमूव होगी सनबर्न रिमूव होगा और स्किन में एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा ग्लो आएगा इफ़ यू आर वेरी ड्राई स्किन तो आप इसमें क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आधा आधा से एक चम्मच इसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं ये था फेस पैक जो मैंने आपको दो फेस पैक बताए तो आप इसे वीक में दो से तीन बार रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो आप खुद ही धीरे धीरे फ़र्क देखना यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने अपने पिगमेंटेशन को सिर्फ एक ही दिन फेस पैक लगा के नहीं इसे हटाया मैं इसको काफ़ी रेगुलर यूज़ करती थी वीक में दो बार या वीक में तीन बार तो ऐसे करने से क्या होता है ना आप अगर बीच में छोड़ देंगे आपने सोचा एक बार लगा लिया दो बार लगा लिया तो मेरी जो प्रॉब्लम है स्किन की वो दूर हो जाएगी नहीं आपको वीक में दो से तीन बार इस फेस पैक को यूज़ करना है तीसरा फेस पैक मैं आपको बता देती हूँ उसमें आपको यूज़ पड़ेगा ग्राम फ्लार बेसन और नंबर टू उसमें टर्मरिक और नंबर थ्री कर्ड ये तीनों ही चीज़ें आपकी स्किन की टैनिंग को और पिगमेंटेशन को रिमूव करता है ग्राम फ्लार आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन को फेयर करता है और ऑयली स्किन वालों के लिए दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ये पूरे स्किन का ऑयल निकालता है और स्किन को क्लियर क्रिस्टल क्लियर बना देता है येस बेसन स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाता है क्योंकि बेसन में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन के अंदर जा आपके फेस पैक लगाने से जो टैनिंग होती है पिगमेंटेशन होती है दाग दबे रिमूव करता है तो आपको क्या करना है एक से दो टेबल ग्राम फ्लार लेना है बेसन देन उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है हल्दी इसलिए डालनी है क्योंकि हल्दी डालने से क्या होगा स्किन आपकी थोड़ी सी फेयर होगी और तीसरा जो मैंने आपको बताया कर्ड उसमें एक से दो चम्मच कर्ड डालना है उतना ही डालना है जितना आपका जो पेस्ट आप बनाएंगे वो स्मूथ पेस्ट बने बहुत ज़्यादा हार्ड पेस्ट नहीं बनाना है अदरवाइज आप अप्लाई वो होगा नहीं आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है उसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स उसको साफ पानी से धो लेना है और हमेशा याद रखिए कि फेस पैक लगाने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करते तो स्किन का जो मॉइस्चर लॉक है ना वो ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे स्किन में एज प्रोसेस दिखने लगता है इसलिए इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन और यर ड्राई स्किन बहुत स्किन वालों को हमेशा मॉइस्चराइजर यूज़ करना ही चाहिए उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी कि कौन से स्किन के लिए किस तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए और जो मैं आपको बताई थी कि ऐसा टिप है जो अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम जो पिगमेंटेशन से रिलेटेड है वो सब खत्म होंगी जैसा कि जो स्किन का जो प्रोसेस होता है स्किन का टेक केयर का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है स्टार्ट फेस वॉश से तो फेस वॉश के बाद हमेशा टोनर लगाना चाहिए अगर आप टोनर नहीं लगाते हो तो प्लीज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए एक दो मेरे पास ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ जैसा कि अगर आप अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहें तो आई हैव अ बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर इट्स अ वेरी गुड टोनर और जो जो प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी उस सबके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी तो हम आ जाके चेक कर सकते हो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टोनर फॉर ऑल स्किन टाइप्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो स्पेशली ओपन पोर्स की ये जो प्रॉब्लम है वो दूर करता है क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स होती हैं अगर आप डेली फॉलो करेंगे क्योंकि मेरा आज तक ऐसा दिन नहीं जाता मॉर्निंग और नाइट का कि मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो ना करूं क्योंकि स्किन केयर रूटीन आप रेगुलर बेस पे जब फॉलो करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होती हैं तो टोनर हमेशा यूज़ करना चाहिए इससे आपके जो पोर होते हैं वो लॉक होते हैं और स्किन का पी बैलेंस मेनटेन रहता है नंबर थ्री आफ्टर टोनर हमको यूज़ करना चाहिए सीरम आई हैव अ क्लेयर्स का सीरम बट इसके ऑप्शन बहुत सारे हैं मैंने यूज़ किए हैं और सब खत्म भी हो गए हैं इससे पहले मैंने डॉट एन की का विटामिन सी का सीरम यूज़ किया था दिस वाज वेरी ऑसम और आप मेरे देख सकते हैं मैं कुछ भी मेकअप लगा के नहीं बैठी हूँ अभी पूरा फेस अभी ऐसे ही है वॉश किया हुआ एक मॉइस्चराइजर लगा हुआ तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन मैंने एक हद तक रिमूव की है और मैं डे लाइट में बैठी हूँ अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है फाइव 5:30 टाइम हो र
स्किन में ऐसा कोई मेकअप वगैरह नहीं है बट बहुत ज़्यादा टेक केयर करने के बाद ही मैंने अपनी पिगमेंटेशन को रिमूव किया और अगर आप भी ये फॉलो टिप करेंगे तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं उसके बाद जो मैंने ऑप्शन बता रही थी सीरम का ये थोड़ा हाई रेंज में जाता है तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो बेस्ट ऑप्शन है मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम तो मैं आपको यहाँ पिक्चर लगा दूंगी और सबके बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी तो ये जो सीरम है सीरम लगाने से क्या होता है ना एजिंग प्रोसेस जो होता है वो एक लेवल तक कम होता है आपकी स्किन में ग्लो आता है आपकी स्किन में पिगमेंटेशन दूर होती है और डार्क स्पॉट्स खत्म होते हैं तो सीरम तो आपको अपने स्किन के रूटीन में ऐड करना ही चाहिए अगर आपने सीरम ऐड नहीं किया तो अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं देन आई थिंक इतना वर्क नहीं करेगा आपकी स्किन में इसलिए सीरम आफ्टर टोनर लगाना चाहिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ मेरे पास क्लेयर्स का था क्लेयर्स का विटामिन सी सीरम और विटामिन सी जो है ना उसका मॉइस्चराइजर है सीरम है अपने स्किन केयर रूटीन में आज से आप ऐड कर लीजिए क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन में जाके आपके बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है लाइक जो पिगमेंटेशन जैसा मैंने आपको बताया डार्क स्पॉट्स एजिंग प्रोसेस इवन स्किन टोन ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मैं विटामिन सी को यूज़ करते करते मुझे एक साल हो गया है और मेरी स्किन टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया ट्रस्ट मी इवन मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी बोलते हैं तेरी स्किन बहुत चेंज हुई है पहले तो कैसी थी अब कैसी है तो इस डेफिनेटली आप ही मेरी बातों पे ट्रस्ट करके एक विटामिन सी का सीरम जरूर ऐड कीजिए अपनी स्किन के रूटीन में मामा अर्थ का फाइव नाइन नाइन का आता है वो अफोर्डेबल रेंज में होता है काफ़ी अच्छा है और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है आप डेफिनेटली तब भी सीरम यूज़ कीजिए क्योंकि कुछ सीरम हमेश थोड़ा स्टिकी आते हैं कुछ नॉन स्टिकी आते हैं तो मैं उसका एक सेपरेट उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊँगी अभी ये मेन मेरा वीडियो बनाने का मेथड यही था कि आप अपने पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं घर बैठे बैठे तो सीरम लगाने के बाद आप अपना स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लगाएं इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं और इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो थिक बेस का मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं तो आप विटामिन सी का आज ही एक सीरम जरूर खरीदिए और अपने स्किन केयर में जरूर ऐड कीजिए तो ये था मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप स्किन की टेक केयर कर सकते हैं और पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ तब तक के लिए बाय बाय